muy bien. <coughs> eh, lo siento. <coughs> Hola a todos, aquí Finis32, es PG con un nuevo vídeo. Y en esta ocasión, un nuevo capítulo de Katawa soy yo. Continuemos. Me dirijo hacia afuera de la habitación y hacia el pasillo, permaneciendo en silencio mientras lo hago. Creo que ambos hemos pasado por algunas emociones el día de hoy. El calor del sol de verano martillea en mi frente sudorosa. Limpiarme con un pañuelo no ayuda mucho a hacerme sentir más cómodo. Dándome por vencido con la idea de lograr hacer más hoy, me detengo y me recargo contra una de las cercas de seguridad descansando mi mochila en el piso. Las tiendas en el... Un pueblo bajo Yamaku están bien surtidas y ofrecen suficiente variedad para arreglármelas, pero un viaje de compras al menos ocasional a la ciudad es algo que realmente no puede evitarse. Ya he estado aquí algunas veces, la disposición de la ciudad está haciéndose más familiar y la nostalgia de su atmósfera está comenzando a borrarse. Me doy cuenta de que estoy comenzando a jadear. Suena como un hombre viejo que se ha esforzado de más y tener que conectarme con el hecho de que soy la fuente de un... de que soy la fuente es un poco perturbador. Coloco una mano en mi pecho y me concentro por un rato para asegurarme de que no he, le... no he ido lo bastante lejos como para causar más problemas. Afortunadamente mi corazón está actuando de forma normal, no hay dolor débil y el ritmo es regular, aunque un poco acelerado. Me tendré recuperado para hacer cosas de más con este tipo de calor. Odio mi cuerpo, es frustrante ser retenido, aun lo que es más retenido por el miedo a que mi vida se termine. Cuando hago algo tan simple como caminar por la ciudad por un rato. Mientras pondero mi salud, siento mi bolsillo vibrar. Para el momento en, el, en que mi teléfono ha comenzado a sonar, mi mano ya está pescándolo. <coughs> Una mirada a la pantalla muestra la llamada de un número que no reconozco. Extraño. Encogiéndome de hombros, presiono el botón para contestar la llamada y traigo el teléfono a mi oído. Oh, hola, quizá una que ya habla. El sonido de un par de pequeñas aspiraciones puede percibirse, pero ni una palabra se hace escuchar. Hola. Quizá. <coughs> es Hanako, su voz es realmente fácil de ubicar, aun si nunca la he escuchado por teléfono antes. Hanako, perdón, no esperaba que tú llamaras, ¿qué pasa? Eh, yo, eh, si, si no estás ocupado, me preguntaba si quisieras que nos vi, viéramos. Eh, sí, eh, quiero decir, ella es una realmente angustiada por esto. Puedo escuchar voces apagadas de fondo, es, y es casi la hora del té de la tarde, así que supongo que querrá que la vea en el Shanghai o algo así. Suena bien, estés en el Shanghai. Eh, eh, estoy en la ciudad. Hanako está aquí, sola. Esto es una sorpresa, no es extraño que se encuentre así, si está rodeada de gente y completamente sola. Eso va de maravilla, justo ahora estoy vagando por ahí. ¿Dónde estás? Hanako se lo arreglo para balbucear el nombre de una calle, dirección y algunas indicaciones de dónde está. Por suerte no está tan lejos, así que acuerdo verla pronto antes de colgar. Vuelta al cielo, el calor del verano está golpeando. Esta es la primera vez que Hanako ha pedido que hagamos algo juntos más allá de un simple juego de mesa. Y, y la primera vez al menos desde que la, la he conocido que ha venido a la ciudad por sí sola. 
Tal vez esto significa que Liri está en lo correcto. <coughs> lo siento. Para el momento en el que tambaleo hasta el café donde Hanako se encuentra, he comenzado a jadear otra vez. Estoy sudando tanto que siento como una pataleta de... Que me siento una, pata, una paleta de hielo derritiéndose. Y apenas puedo sostener la mochila de, en mi mano. Necesito sentarme desesperadamente. Las mesas afuera están todas ocupadas por parejas charlando afanosamente y chicas chismeando entre ellas. El contraste entre los grupos de diferentes edades y los estilos de las personas aquí y las personas del pueblo cerca de Yamako es sorprendente. Observo entre las personas sentadas en las mesas, pero no puedo ver a Hanako. Ella dijo que estaba sentada afuera, así que solo debo estarla pasando por alto. No es difícil, dado lo pequeña que siempre trata de hacer su presencia. Miro alrededor otra vez y más lentamente esta vez, tanto particular cuidado en ver si siento encontrar la boina de Hanako. Es bastante distintiva y estaría muy sorprendido si no la estuviera vistiendo. Ahí está. Sin duda su cabeza está agacha y la mesa en la que está sentada está justo al lado del edificio en una desaparecida esquina. Camino donde ella está y me aseguro de que tengo su atención antes de sentarme, para no darme un susto. Ella me nota y agita un poco la mano mientras llego a su mesa. ¿Te sientes bien? Trato lo mejor que puedo de sonreír con la pregunta, pero hacerlo únicamente me hace quedar con menos aliento. No estoy en muy buena forma, no te preocupes. Kanako siente, pero aún parece un poco desconcertada. Ahora que puedo echarle un buen vistazo a su rostro, ella, algo de, en ella parece un poco diferente. No estoy seguro de si mis ojos están engañándome, pero luce algo linda. Sus ojos se mueven hacia arriba para mirarme antes de rápidamente mirar hacia abajo otra vez. Comienzo a pensar que esto va a ser más una, una más bien silenciosa reunión. Pero afortunadamente una camarera llega y deja una taza de té frente a Hanako. Hanako casi de forma automática gira ligeramente a un lado y baja el lado de su cabeza. Es un movimiento impresionantemente practicado. Y hace un buen trabajo con su propósito deseado, es contar sus cicatrices de alguien que se está inclinando cerca. Sin embargo, su brazo derecho está aún yaciendo en la mesa, con la cicatriz en el dorso de su mano bastante visible. Esta captura la atención de la mesera y rápidamente me muevo para distraerla. Disculpe, ¿podría tomar mi orden? La mesera siente y me da un par de segundos para mirar el menú. ¿Podría traerme un batido de mango, por favor? Ella siente antes de casi saltar entusiasmada adentro. Todo es tan diferente en la ciudad en más de una forma. Hanako voltea de nuevo arriba hacia mí y ajusta su boina un poco. Si noto a la mesera mirando sus cicatrices, no lo muestra. ¿No quieres café? Creo que moriría por este calor si tomara algo como café ahorita. Descansando mi, ca la, mi cabeza en mi mano, miro a mi silenciosa compañera. Ah, parece desconcertada, una reacción bastante inesperada de mi insulsa broma. Una sensación nada bienvenida surge dentro de mí cuando me doy cuenta de por qué. A diferencia de la mayoría en Yamaku, de hecho a diferencia de nadie, a quien conozca mi condición va más allá de limitar las actividades que puedo hacer. O para ser más preciso, sobrepasar esos límites podría traer consecuencias mucho más graves. Afortunadamente es algo que ha surgido muy raramente desde que entré en Yamaku. Pensé que era más raro que Hanaku y Lili no pensarían en ello en absoluto, tal vez me estaba equivocando. Calco bebé, su té en silencio mientras espero mi bebita, confirmando que tiene la temperatura correcta con un pequeño sorbo antes de comenzar fo formalmente. Me siento culpable por ser 
la causa de un silencio incómodo, dado que en el pasado he sido algo duro con Hanako por ellos. Eventualmente la misma meseta de donde desaparece trayendo mi bebida, just, junto al cambio de mi bolsillo y lo deposito en su mano estirada, antes de que se vaya a atender a otro cliente. Mis ojos se entretienen en ella mientras se aleja. ¿Crees que luce linda? Kanako está siguiendo mi mirada, sus ojos asimilando la mesera que nos sirvió. Puedo sentir mi sangre yendo lentamente en mis mejillas mientras coloco mi batido de vuelta en la mesa. Nah, no puedo decir que esté realmente interesada en ese tipo. Solo lucía bastante como una vieja amiga que conocí antes de mi ataque al corazón. ¿Te ¿Tenías muchos amigos? Doy unos pocos en mi escuela previa, pero no diría que muchos. Nosotros cuatro solo pasamos el tiempo juntos después de la escuela y demás. ¿Aún les hablas? Sacudo mi cabeza. No, perdimos contacto gradualmente mientras estaba retenido en el hospital. ¿No estás triste por eso o enojado? Hanako luce genuinamente sorprendida. Supongo que es la reacción correcta. Bueno, la vida continuó avanzando para ellos mientras yo estaba atascado en la sala de hospital. Estaba bastante enojado por ello en ese momento, pero ahora solo son un montón de buenos recuerdos. Además, una vez que vine a Yamanco encontré nuevos amigos. Eso es toda la, una tapadera de lo que mis sentimientos eran entonces. Pasé por algunos muy oscuros momentos durante mi estado día en el hospital y estoy realmente feliz de que Hanako y Lily estuvieron cerca después de que lo dejé. Hanako se sonroja mientras va. Vamos a disfrutar nuestras bebidas. Ella parece realmente calmada desde que llegué y he comenzado a sentirme un poco mejor ahora que he tenido la oportunidad de descansar un poco. Así que está ya está comenzando a ser una linda excursión. Incluso si está más calmada que antes, sin embargo, aún está un poco agitada. Ella pasa su mano a través de uno de sus flecos mientras trato de pensar en algo que decir. Es cierto, quería preguntar. Hanako inclina su cabeza interrogativamente. No sabía que tuvieras un teléfono móvil como tuviste mi número. Lili me lo dio. Debí suponerlo. Sabes, podría simplemente haberme lo pedido, te lo habría dado. ¿Quieres intercambiar direcciones de correo? Era consciente, dejando su bebida y sacando su teléfono de su bolso mientras hago lo mismo. Es sorprendentemente el mismo modelo que el mío, pero rosa. Lindo teléfono. Volte a verme con una expresión de curiosidad antes de anotar mi teléfono y reír. Es una de esas pocas veces en que he visto a Hanako bajar su guardia lo suficiente para algo así. Sin embargo, yo no lo escogí. Oh. Fue un regalo de Lily. Nunca necesito un teléfono en realidad y no podía pagar uno. Sin embargo, ella me lo compró para Navidad, diciendo que podríamos usarlo para mantenernos en contacto. Ellos básicamente se ven todos los días de todas formas, tanto dentro como fuera de la escuela. Por otro lado, Lily tiene sus tareas de representante de la clase y sus otros amigos con los que habla. Probablemente ayudaría a ver situaciones como esta también cuando se va por un tiempo. <coughs> Lily es una persona muy especial para ti, ¿verdad? Lo es, yo la quiero mucho. Kanako mira hacia abajo y sonríe mientras piensa en ella. Ninguna de mis amistades fue tan profunda como la suya. Y tengo que admitir que me siento un poco celoso de su relación. Nos decimos nuestras direcciones de correo y las digitamos en nuestros respectivos teléfonos. Será y las digitalizamos, no digitamos. Nuestros respectivos teléfonos. Recupero el número de Hanako de antes y lo coloco en mi lista de contactos. <coughs> Hecho. Eso hace tres ahora. ¿Tres? Lili, Akira y tú. Ah, Akira es una persona interesante, ¿no? 
no es, pero también es muy linda. Su traje la hace lucir un tanto es genial. Su, su forma de vestir y cómo tiene el cabello y todo eso, en verdad, lo reitero, la, cuando la vi, o sea, si no me hubieran dicho antes de que era mujer, habría pensado que es hombre. O sea, esa es la realidad. Estoy un poco sorprendido por lo bien que ustedes se conocen con todo y su trabajo tomando tan todo de su tiempo. Hanako mira un poco hacia abajo y toma otro sorbo de su bebida. Si no estuviera mirando atentamente su rostro, habría pasado por alto la pequeña sonrisa en él. Supongo que cuando conoce a tan poca gente, aquellos que conoce deben significar mucho para ella. ¿Tú cuántos tienes? Yo, unos nueve o diez. Nueve, nueve o diez. Yo tengo bastantes más. Dudo un poco antes de listarlos por miedo a reiterar el hecho de que Hanako no tiene padres o aparentemente parientes cercanos. También dos de esos son Shizune y Misa, lo que es otra caja de Pandora. Imagino que Lily tendrá más que nosotros dos juntos. Hanako lanza una risilla infantil y no puede evitar sonreír. Es una buena sensación que se haya vuelto más tan cómoda cerca de mí. En momentos como este siento que... Siento como que me estoy acercando a hablar con su verdadero ser. ¿Te molesta si pregunto algo que he estado pensando? Que no se guste su cabeza mientras toma un último sorbo de su té terminándolo. No pareces muy celosa de que Lily tenga muchos amigos. ¿No quieres hacer algunos amigos tú también o no conocer algunos de los de ella? No soy celosa. No me gusta la gente, así que no me importa tener amigos. Esa no es en realidad la respuesta que estaba esperando. No parece demerosa ni triste cuando dice eso, sino más bien bastante seria. Yo... Anako Frot a su mano en su brazo incomodada habiendo tomado mi silencio como razón para continuar no estoy realmente seguro de lo que debo decir así que termino simplemente dándole mi atención en silencio en la secundaria era acosada bastante me pusieron apodos y fui excluida del trabajo en grupo y equipo de deportes hubo cosas peores también y eso es lo que Hace que no te guste la gente. Ella se acuerda en su cabeza. Eso fue la escuela primaria. Me siento mal por pasar, por sacar esta obra. Los adultos tienen suficientes problemas lidiando con las cicatrices de Hanako. Los niños serían mu mucho peor. Había asumido que la forma en que trataba de hacer que su experiencia no fuera sentida era solo para evitar que las personas se le quedarán viendo o porque tenía miedo de ellas. Ciertamente no, no porque genuinamente no quería interactuar con ellas en primer lugar. Noto la condensación de mi olvidado batido formando un pequeño charco alrededor de la parte de abajo de mi vaso, así que tomo la oportunidad para terminarlo. Mientras... Bebo ya comienza a jugar con su teléfono. Parece que ha recordado a las personas de su alrededor otra vez y ha comenzado a tensarse. No es exactamente un teléfono barato. Tuve que ahorrar por bastante tiempo para poder permitírmelo cuando compré el mío. Sin embargo, Lily fue a una escuela privada. Probablemente no tendría tanto problema para comprar uno para regalo. Ver a jugar con él me da una idea. Oye, Hanako, espera, me vuelvo enseguida. Dejo el ahora vacío vaso, de, deslizo mi teléfono en mi bolsillo y comienzo a moverme, cuidadosamente caminando por un lado de la bolsa que había colocado entre mis pies. Afortunadamente, rela, Jeremy, mientras hablaba con Hanako, me ayudó a sentirme mucho mejor que antes. Espera, ¿a qué? ¿A dónde vas? Solo espera aquí, estaré de vuelta en un rato. 
por mucho que me hubiera gustado trotar de vuelta, es bastante, sé bastante bien que no podría. Termino caminando de vuelta al café con una pequeña bolsa azul en mi mano derecha. Kanoko me nota rápidamente luciendo tan confundida como la dejé. Deposito la diminuta bolsa frente a ella y vuelvo a sentarme. ¿Esto es? Es para ti, puedes abrirlo. Pero... Vamos. No lo estoy muy seguro de esto, pero eventualmente cede lentamente, abre la bolsa y saca su contenido. Una cadena plateada para té. <coughs> para teléfono cuelga de sus dedos, terminando en una delicada flor. No es exactamente una pieza maestra de la joyería, pero es todo lo que me pude permitir. Los ojos de Kanako se iluminan cuando lo ve. Es el tipo de reacción que estaba esperando. El sol de verano destella el plateado mientras gira un poco de aquí hacia atrás. No es muy ostentosa, pero luce un tanto encantadora. Creo que le va bien. Kanako baja la corra del celular a la mesa y me mira una vez más. Pero no es ni Navidad ni mi cumpleaños. Está bien, no te preocupes por eso. Solo pensé que se... Sería bueno tener algo para decorar tu teléfono. No tengo nada para darte. Te lo dije, está bien. Los amigos se pueden dar cosas entre ellos de una forma algunas veces cierto. Amigos. Hanako baja su rostro tanto que no puedo ver su expresión. Ella eventualmente siente antes de tomar su, pequeño, su teléfono y juguetear con la correa para sujetarla correctamente. Ella voltea a verme y sonríe mientras sostiene su teléfono, ahora adornado con una pequeña flor. Gracias, Gisao. Su sonrisa se, se prueba in, infecciosa. Por el rabillo del ojo noto a una pareja levantándose y yéndose. Eso me recuerda que el autobús de vuelta al pueblo bajo Yamaku vendrá por pronto. Será mejor que me vaya si quiero alcanzar el siguiente autobús de vuelta al pueblo. ¿Vienes también? Ah, sí. Ella sienta apresuradamente de colocar cuidadosamente su teléfono al vuelta en su bolsillo. Y levantarse de su silla. Hago lo mismo y tomo la bolsa que había debajo dejado atrás en mi salida. Caminamos lado a lado. Mientras nos dirigimos a la estación del autobús. Ahí lo siento. Sin intercambiar palabras entre nosotros. La mirada de Hanako está firmemente fija por delante de ella. Aunque luce muy feliz consigo misma. No estoy seguro de lo que debo decirle. Pero tampoco estoy seguro de que necesite decir nada. El hecho de que Hanako esté feliz. Y feliz debido a mí. Es suficiente para hacer sentir la caca de mi brazo más ligera como una pluma. Finalmente, alcanzando el salón después de la usual caminata desde los dormitorios, centro. Mis ojos rápida inmediatamente giran. Al tercer asiento de, de la izquierda de la fila de atrás, el asiento de Hanako. Está vacío y después de dar un vistazo alrededor del salón parece que aún no está aquí. Las dos chicas del club de periodismo están aquí, en los dos asientos de la izquierda del de Hanako. Tal y como estén, es, tal como están Shizune y Misa, pero eso es todo. <coughs> Intercambiamos saludos matutinos y tomo mi asiento. Debo admitir que esto es un pequeño alivio, y me da al menos unos minutos más para pensar. No es que no lo haya estado haciendo antes, desde nuestro viaje a la ciudad de Hanako, ha estado siempre en mi mente. Aún no sé qué es de mi relación con Hanako. Me gusta, puedo admitírmelo a mí mismo. Quiero protegerla y defenderla del dolor que siente. Realmente no pienso que mis sentimientos continúen siendo los de una amistad. Pero dicho eso, siento que ni siquiera la conozco. 
si yo hiciera el primer movimiento, ¿cómo lo tomaría? Ella está en un estado emocional que le permita tomar una decisión razonable sobre una relación. ¿Cómo le idearía ella con cualquier cosa que pasará después? También está la posibilidad de que se lo esté malinterpretando completamente a Hanako. No es algo difícil de hacer con alguien cuyas habilidades sociales parecen tan poco desarrolladas. El sonido de unos pasos viene hacia la puerta haciendo que me anime. Termina siendo Mickey. Apenas reconoce mi existencia cuando accidentalmente hago contacto visual con ella. Estoy por voltear a otro lado, pero otra persona viene no mucho después de que ella toma asiento. <coughs> Siento que me congelo mientras veo a Hanako entrar. Esta no es una reacción racional, pero no tengo idea de cómo debo actuar o qué debo decirle. Por un momento nuestros ojos se encuentran. Y luego rápidamente ya mira a otro lado y se mueve a su asiento sin decir una palabra. Como es ya usual por las siguientes clases del periodo, mi cara está enterrada en un libro que encuentro plenamente interesante. Estudiar no es algo que viene a mí naturalmente. No estudiaba mucho antes de venir a Yamaku, y hasta ahora me lo he arreglado para, más que nada para probar por el puro talento. Es frustrante que ya no pueda hacer eso. Juzgando por los rostros de los otros pocos estudiantes de, en la biblioteca, no creo estar solo en mi, des, en, en mi desagrado por eso. La miseria ama la compañía, supongo. <coughs> Decidí pasar el almuerzo con Hanako, dado que no, no hemos comido el almuerzo jun, juntos desde hace ya un tiempo. Sin embargo, bien podría haber pasado el tiempo estudiando. Además de pequeños fragmentos patéticos de conversación, hubo apenas unas palabras entre vosotros. <coughs> ¿Por qué continúa haciéndome esto? Solo quiero proteger hasta ir allí para ella, pero cada vez que siento como que nos estamos acercando, terminamos más separados. <coughs> ¿Estás ocupado? Hanako. Mi cabeza voltea de repente de, en sorpresa, causando que ella se retraiga espantada. Ese fue un mal momento. Si no hubiera estado pensando en ella en ese mismo instante, probablemente no habría sido siquiera sorprendido. Perdón, solo me asustaste. Me encuentro mirándola fijamente por más tiempo del que debería, así que regreso al texto ya. Y en un frente a mí. Siento que como que estoy más solamente viviendo las palabras que en realidad leyendo. <coughs> Tengo la sensación de que Hanako puede notar esto también, así que suspiro y cierro el libro. ¿Qué sucede? <coughs> Solo estaba preguntándome qué estabas leyendo. Luce un poco deprimida después de mi reacción al verla. Dándome por vencido con la idea de lograr avanzar más, me levanto y regreso el libro a su lugar en un instante cercano. Solo un libro de texto en inglés. ¿Te ha servido? Me hizo darme cuenta de que no me gusta el inglés, sí. Hanako lanza una pequeña risilla. Podría reflexionar sobre el extraño estado de nuestra amistad, pero no sé que estos pequeños... Sé que estos pequeños gestos son cosas que no vería si no estuviera al menos un poco más cercano a ella que cuando nos conocimos. <coughs> Lo supo por un momento, pensando en lo que sé sobre ella. Es un tema ligeramente deprimente. ¿Sucede algo malo? Si quiero saber más sobre ella, tal vez debería dejar de ser tan evasivo sobre ello. Hablar con Lily como... Uno igual en lugar de estar con constante miedo a hacerla enojar, ha funcionado bien, así que simplemente debo intentar una aproximación directa con Hanako también. Oye Hanako, ¿te molesta si te hago una pregunta? 
No hay problema. Que, quería, quería saber cómo era tu vida. Tu vida antes de venir a Yamaku. Ella duda. Por un momento consideró echarme para atrás. Pero ella parece estar tomando la pregunta muy en serio. Me siento y la observo dejándola tomarse su tiempo en silencio. No está teniendo contacto visual conmigo. Y luce casi como si estuviera debatiendo con ella misma. Sobre abrirse un poco más. Su respuesta finalmente sale en un forzado casi renuente sentimiento. Luce más tensa de lo que lucía antes de que le preguntara. <coughs> Está bien, pero a cambio tienes que decirme sobre tu vida también. Asiento y la asico mientras comienza a caminar hacia afuera de la biblioteca para que podamos hablar. Lo siento. Voy a refrescarme el gatmate. Madre mía. Okay. Por este momento la mayoría de los estudiantes han dejado el edificio principal, así que... Además de algunas pocas personas rodando acerca de los salones de los clubs... Los pasillos están más que nada vacíos. Creo que comenzaremos con la llegada a Yamaku. Veamos, estaba en el hospital cuando mis padres me dijeron por primera vez sobre la academia Yamaku. Los doctores me dijeron que ya no podía regresar a mi antigua escuela. Me, mis padres estuvieron de acuerdo y me persuadieron de que acudiera a Yamaku. Aún si eso significaba vivir lejos de ellos por primera vez. Debe haber sido difícil para ti. Bueno, sí, debo admitir que lo fue. Mis padres trabajan por muchas horas y tiempo completo, así que vivir razonablemente independiente no fue algo nuevo para mí. Fue el hecho de que me iba a ir a una escuela para estudiantes discapacitados lo que me golpeó más duro, creo. ¿Y tú? Un pequeño grupo de chicas charrando pasa cuando nos acercamos por a las escaleras. Con Hanako presionándose fuertemente a mi lado hasta que alcanzamos la planta baja. Usualmente ella no se acerca tanto mientras solo caminamos por la escuela, así que quedo un poco desconcertado. El personal en el farnato me ofreció algunas opciones sobre qué podía hacer. La secundaria no había sido buena, así que pensé que Yamaku podría ser mejor. Estaba aislada y pensé que podría ser más fácil arreglármelas aquí con los demás siendo discapacitados. Es bastante irónico que las razones que Hanako buscó en Yamaku son exactamente las razones por las que odia la idea. Para mí se sintió como que estaba siendo hecho a un lado en algún lugar lejos de la sociedad y de todos los que conocía. Para Hanako, esa fue probablemente una posibilidad llamativa. ¿Cómo era la vida en el orfanato? Era bueno. <coughs> era bueno, el personal era agradable y se ocupaba de nosotros. Los niños ahí no me hablaban mucho. Pero tampoco quería, en realidad, hablar con ellos, así que no me importaba. El orfanato tenía una pequeña biblioteca, así que comencé a leer para pasar el tiempo. Al personal no le importaba, porque me volvía más, más fácil de manejar que muchos de los otros niños. ¿No hiciste ningún amigo ahí? No. Creo que mi vida estuvo en suspenso durante ese tiempo. Sabía eso, pero no me importaba. Solo pensar que su vida estuvo en suspenso todo, por todo ese tiempo, dependiendo de cuánto, su, de, de cuánto sucedió el incendio, es una proporción grande de su vida, sin padres, sin amigos, aparentemente sin familiares. Caminamos a través de la puerta hacia el patio. Es Espero necesitar despiar mis ojos del sol, pero para ese momento está ya avanzada la puesta. Los ojos de Hanako continúan saltando hacia mí, así que desvío la mirada por un rato. 
¿Y cómo era en el hospital? <coughs> Rápidamente aclaro mis ideas y trato de reenfocarlas. Dudo por un momento, pero sé que tengo que decirle. Somos lo suficientemente cercanos como para que ella se sienta cómoda diciéndome esto, así que es simplemente justo ser recíproco. Estuvo bien por momentos, pero en otros fue bastante malo. Al inicio todos se enviaron sus simpatías y venían a visitar seguido. Era solo como tener un brazo roto o algo. Ver a todos mis amigos fue uno de los buenos momentos. Y Guanaco venía seguido también, más seguido que nadie. Pero también hubo malos momentos. Cuando mis amigos dejaron lentamente de venir, comencé a darme cuenta de lo grave de que mi situación era. Me recordó que no tenía solo un miembro roto, sino que ahora era una persona diferente que antes. Incluso los momentos que Iwanako pasaba conmigo se volvieron tortuosos. Al final se redujeron a silencio, cuando antes ella estaba hablando constantemente. Pero así es como siempre fue Iwanako. Ella podría haber sido una persona frágil, pero hablaba constantemente para intentar esconder ese hecho. No sé... No de nada en particular, solo hablaba. Creo que los puntos más bajos deben haber sido cuando mis padres me dijeron que ya no regresaría a mi vieja escuela. Mi cumpleaños pasando mientras estaba en el hospital. Y cuando Iwanako fue, se fue por última vez. Dejamos los edificios escolares tras nosotros mientras comenzamos a seguir el camino principal a los jardines. Puede que ella ha habido algún extraño espectador en los edificios escolares, pero afuera estamos prácticamente solos. <coughs> Lo siento. ¿Cómo fue tu secundaria? Me gustaba, crecí en un área bastante metropolitana. Y la secundaria estaba cerca, así que estaba bastante aparrotada. No me importaba, probablemente porque estoy acostumbrado a estar entre el gentío y alrededor de mucha gente. Sacaba buenas calificaciones y jugaba fútbol con mis amigos. También pasaba una buena cantidad de tiempo saliendo con ellos después de la escuela. Aunque también era molestado un poco por mi cabello. ¿Tu cabello? Hago una pequeña mueca mientras pongo una en sobre mi cabello para cubrirlo. No dejaba de hacer mechones y pedazos que se... De haber mechones y pedazos que se negaban a aplastarse o permanecer donde yo quería. Y mi madre no me dejaba rasurármelo. Tenía el hábito de saltar sin importar lo mucho que tratara de acomodarlo. Aún lo hace un poco. Me preocupa que... Me preocupaba que recibiría esa respuesta. Perdón, no quise. Lo hace una ligera risa y la termino. Está bien, sé que aún lo hace. Se siente extraño tener a alguien que actúa tan interesado en, mi esta, en mi pasado. Si fuera alguien más, solo pensaría que está siendo educado. Pero eso es algo que realmente no pienso de Hanako que Hanako haría, o si lo hiciera, lo haría tan mal que sería obvio. Hay una buena cantidad de chicas en las habitaciones comunes de la planta baja, y Hanako se presiona contra mí de una vez más mientras las pasamos. Espero a que ella se separe, pero en lugar de eso continúa aferrándose a mí mientras caminamos hacia las escaleras. Algo sobre la forma en la que está me está ganando, se siente diferente del usual. Me quedo absorto en mis pensamientos mientras subimos las escaleras y caminamos por el pasillo. Es solo cuando nos detenemos que me doy cuenta de que la he estado siguiendo sin preguntar. ¿Por qué venimos a tu habitación? Ella mira directo a la puerta sin lanzar una mirada en mi dirección. ¿Hanako? Ella se mueve para contestar, pero se detiene. En lugar de ello, en silencio se separa de mi lado, abre su puerta y pasa adentro. 
Volteo a ambos lados del pasillo, un poco perdido sobre exactamente qué debo hacer. En cogiendo oros decido seguirla, dado que no tengo ninguna razón para no hacerlo. Hanoiko está de pie a mitad de su habitación y me mira directamente. Es desconcertante cuando hace esto, dado que es una acción muy inusual para ella. Abro mi boca para hablar, pero... Ella ya se me adelanta. <coughs> ¿Podrías cerrar y asegurar la puerta? La mano de Hanako alcanza su pecho agarrando su blusa en, en su corazón. Giro y aseguro la puerta, luego me congelo. La atmósfera está comenzando a sentirse algo extraña. Esta sensación es solo más profunda cuando escucho las cortinas siendo corridas tras de mí. <coughs> Pronto será de noche. Somos un chico y una chica en una habitación. Ella está cerrando las cortinas y no. Y yo estoy cerrando y asegurando la puerta. No puede, en realidad no puede tener eso en mente, ¿o sí? Trago el saliva y giro lenta, muy lentamente. Jano que está en el centro de la habitación, pero no ha girado a verme. <coughs> Me hablaste sobre tu pasado, así que tengo que hablarte sobre el mío. Ella expira la y temerosamente. Y se siente por unos segundos sus manos se mueven a su listón y comienza a jalarlo, confirmando mis sospechas. Hanako, por favor, no digas nada. Obedientemente permanezco en silencio y ella deja caer su listón y pasa a desabotonar su blusa antes de ocuparse del seguro de sus ojos. El proceso es lento, tal vez solo se siente lento por lo que está haciendo. No estoy seguro. <ríe> Congela, lado en el lugar. Todo lo que puedo hacer es mirar mientras Hanako, con sus manos temblando, desabotona su. <ríe> Ahí la deja caer. Finalmente toma su blusa en sus manos y se la quita. Se estén est cayendo de sus hombros y así Hanako permanece de pie a mitad de la habitación desnuda excepto por sus medias y su ropa interior. <coughs> Esta soy yo todo lo que soy. Ay, lo siento. Mis ojos son inmediatamente capturados por la cicatriz de su espalda. La piel en su lado derecho es de una textura similar a aquella en su rostro, pero también está tensada y cubriendo un área mucho mayor. La cicatrización es mucho peor en su hombro, nalga y muslo. Tal y como mi ataque al corazón redefinió mi vida, este es el evento que redefinió la de Hanako. Si hubiera visto esto cuando la conocí, habría estado impactado, no solo por la vista, sino también por la idea de que algo como esto se pueda sobrevivir. Pero después de haber tenido tiempo para hacerme la idea, y después de ver unas cicatrices en su cara, más si cuello, mi ración es más mesurada. Mi ración justo ahora no es debido a sus cicatrices, sino a su cuerpo. <coughs> El incendio sucedió cuando tenía ocho años de edad. Era de noche y estábamos durmiendo cuando comenzó. La voz de Hanako tienda al... El movimiento de su blusa revela el hecho de que sus manos están haciendo lo mismo. Yo me acurruqué cuando el fuego me barrió. Mi madre trató de protegerme. Esa es la única razón por la que viví. 
Los ojos de, Kana, de Kanako comienzan a humedecerse. Su voz a romperse bajo la presión, combinada de estar expuesta de esta forma a mí y dejar salir esos dolorosos recuerdos de tanto tiempo atrás. Quiero decir algo, lo que sea, para hacerla sentir mejor, pero no puedo. Me siento completamente inútil cuando me enfrento a situaciones como esta. Ella se está esforzando a acercarse tanto, y aún así, en ese momento es como este, en que me siento más distante a ella. Perdóname por hacerte ver esto. No tiene caso negar lo obvio. Lo que, lo que debo decir ahora, y lo que Hanako quiere que diga, es la verdad. Lo que genuina y honestamente creo. No importa. Eres una persona maravillosa, Hanako. Tu cuerpo no cambia eso. Ella me ve por un largo rato. Su respiración es irregular mientras trata de mantenerse estable <coughs> entre las emociones que ambos estamos sintiendo. Se siente menos como que me está viendo que, sien... que... que viendo a través de mí. <coughs> Entramente camino hacia ella y gentilmente coloco mis manos en sus hombros, mientras ella deja caer su blusa. Es ya oca un pequeño grito, pero no miedo, sino simplemente sorpresa. Estar tan cerca de ella hace que a mi mente convertirse en un revoltijo de sentimientos. La cicatrización a su hombro, dando a la vista y como su... Y con tan la vista y como cuero al tacto, yo que extrañamente con la de su otra forma piel suave y sedoso cabello oscuro. <coughs> Kanako es una chica con todo lo que ello conlleva. Es más alta de lo usual para una mujer, pero aún tiene curvas en los lugares correctos. La nuca es solo visible gracias a su cabello, a su cabello echado sobre. Su hombro es atractiva. Sé que no soy bonita como Lily. Solo quería que me vieras. La yo real. Pero ya he visto a la verdadera tú. No necesitabas quitarte la ropa de esa forma. Vale. Aquí sí que voy a tener que... Bueno, censura pensaba que... O sea, el otro me lo puedo aferrar, pero... No, ay... Aquí, a, ahora sí, porque aquí tenemos dos razones por las cuales sí que no puedo no poner algo. Así que ya sabemos qué cara va a aparecer aquí. <coughs> Sus labios están abiertos un, solo un poco. Ella deja salir... Un fuerte suspiro mientras, sin pensarlo, aguantando la respiración, me inclino hacia adelante y presiono mis labios contra los de ella. El beso solo dura un efímero momento antes de que nuestros rostros se separen. La respiración es rápida y nerviosa. La sensación del boca de Hanako permanece y sus ojos permanecen fijos en los míos. Temblando un poco, yo mismo re. Muevo mi corbata y comienza a desarrollar los botones de mi camisa. Kanako permanece de pie, en donde está mirando el piso frente a ella, en lugar de verme y desvestirme. Por un lado estoy agradecido por eso, si siempre he sido algo inseguro de mi cuerpo, pero mi cicatriz hizo eso mucho peor. Por otro lado, sin embargo, esta atmósfera se siente muy extraña. Mi camisa cae en el piso amontonada. Está tan... Tan desordenada y arrugada como la blusa y falta de Hanako. El cuerpo entero de Hanako se estremece visiblemente con el sonido del cierre de mis pantalones siendo bajado. Mis pantalones se unen a mi camisa en el piso de Hanako junto a la cama, tal como lo hacen mis calcetines al poco rato. Dudo un poco antes de quitarme los boxers y termino dejando los puestos. Representa el último obstáculo que no creo poder sobrepasar aún. La pura vergüenza me detiene. Junto con el no querer que Hanako se altere más. 
mi inquietud sobre la situación me ha dejado también necesitando mi propia estimulación. Hanako. Ella siente con la cabeza sin voltear al verme en realidad y se dirige a la cama igual que yo. Ella camina como si sus piernas fueran amarillos de madera. Lo encuentro divertido, sin... <coughs> si no fuera porque estoy haciendo lo mismo. Tomo la iniciativa girando y sentándome en la orilla de la cama. Miro su rostro para invitarla y tomar asiento ya sea junto a mí o frente a mí. Pero termino mirando incómodamente hacia abajo para dejar de quedarme viendo a su cuerpo. <coughs> vale. Voy a aprovechar que en esta pantalla ya no hay nada que tenga que censurar para guardar aquí. <coughs> vale. Y ahora, espero les haya gustado. Si es así, den a like y comenten. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao.